，你的十个灵魂碎片能穿越到不同的动漫世界，而且每个世界的你都可以共享能力，在火影世界获得木盾、轮回眼，须佐能呼；鬼灭世界获得日之呼吸；海贼世界获得霸王色霸气。而在咒术世界的你，成了一级咒术师，如今正在咒术高专担任教师。接到的第一个任务是带领福黑会前往山泽第三高中收取素挪手指。可是到百叶箱后，福黑会伸手摸了半天也没找到东西。小范老师，东西不见了，淡定。多半是被学校的学生捡走了。我们去学生看看，你自然是知道这里的手指已经被高中的灵异现象研究会社团捡了去。一同寻找，在社团教室内找到了被封印的素诺手指。原先剧情中，明天晚上虎杖幽人那两个作死的学长学姐就会揭开手指封印，引来无数诅咒，导致虎杖幽人吞下手指，成为素诺的容器。不过，嘿嘿嘿，现在是我的了。福黑会觉得事情还是不对劲，打电话告知五条悟，会不用担心，我人已经到了。漆黑的夜空划过一条亮光，五条悟从天而降，哈哈，小凡，你办事就是稳妥。我听见东西不见了，还以为会出事呢。话音刚落，五条悟愣两下，只见素诺手指光秃秃，上面的果实不一点没剩，封印居然损毁的这么严重吗？后勤部的那些家伙明明跟我说保存的很完整，不知道的还以为是你把封印给毁掉了，气氛逐渐尴尬。等等，不会真的是你做的吧？小凡凡，你干笑一声，下一秒居然将手指放到了嘴里，一口咽下。小范老师，那个不能吃，会死的。与此同时，害人的咒力不断膨胀，以你为中心形成风暴，你的意识也陷入了沉寂。在一个充斥迷雾的空间内，刚刚苏醒意识的素挪非常兴奋，因为他感受到了宿主的天赋。姐姐姐，如果能夺到这具身体，那我将比千年前的自己还要强大。可是逐渐感觉到了不对劲。按理说他是这里的主人，可以肆意变换这个空间，可怎么回事？我没办法做出任何变化嘛。周围不断有人影出现，拿着润刀的那个摇头。不是，我说实话，你能出现在这里，我很惊讶。素挪在胸前结印，咒语瞬间爆发。你有很多秘密，杀了你，所有的一切都会属于我。领域展开，身后浮现出巨大的神蛇，正是他的领域——伏魔神龛。效果是，他以让人自由进出领域为束缚，换取更大的攻击逼中发挥效果。领域内一切有咒力的生物与非生物都会被战争粉碎。可当领域蔓延到你脚下的时候，却再也无法前进分毫。素挪面色大变，与此同时，四面八方传来声音：“这是我们的世界，你的领域在这里发发挥不出任何作用。作用”素挪这才惊愕发现，四周居然多了许多。衣着服饰截然不同，但长得一模一样的人，你们是同一个人？怎么可能？身为诅咒之王，他的灵魂异常敏感，不不对劲。一个人的灵魂怎么可能分裂出那么多强大的灵魂呢？你是怎么做到的？难道这是你的圣斗术士吗？非但没有惊恐，反而舔舔舌头，眼神出现兴奋。这个能力我要定了。霍应凡竖起大拇指，他好像还没意识到事情的严重性啊。要不我来？刚想动手，却被海贼凡拦了下来。我来吧。死神凡一步走出，顺手抱胸。别，我正好想热身。一下，素挪警惕注视着对方。这个穿黑色长袍的家伙在他面前，为什么会有一种隐隐被压制的感觉？好不舒服。他骇然出手，空间都被切割开来。生得领域中，素挪能够发出恐怖的斩击，分别为解和八。杀伤力与五条悟的无下限咒术难分伯仲，而死神蛮则是施展鬼道。苏诺脚下出现原形光阵，金色雷霆迸发，将光阵内的他彻底淹没。啊！苏诺，彻底疯狂！鬼道对他这样的生命体有着特殊的伤害，痛实在是太痛了。死亡前他双目燃火，下次见面我一定要杀了你。你还有另外十九根手指在，他就不会彻底死亡。另一头，你的灵魂也回到了聚在圆桌前几人纷纷打招呼。哟，来了，你刚才。他是不是放进来了什么不得了的东西？灵魂宫殿一下变强了好多。死神凡忽然面色严肃，我的斩破刀又动静了。没错，之前斩破刀就即将出世，只是卡住。如今他的增幅自然变强。此时，从武侠凡身上飘出一黑一白两道光影，融入他体内。这是太极拳意中的阴阳之力。鬼灭凡身上的日月呼吸之力也飘出来，日月阴阳四种力量融合，缓缓融入到斩破刀中。而后，刀居然分成了两把。还没完，死神凡自身也冒出一缕淡蓝色光芒，定睛一看，原来是之前消失不见的崩玉。崩玉的能量分别涌入两把斩破刀中，最终定型，一把通体漆黑，一把交替雪白。两柄斩破刀分别叫丰都和天阙。这会儿宫殿内弥漫起浓雾，你知道是时间到了，意识开始回归。与此同时，在你吞下松手指后，五条悟就做了最坏的打算。一个没有展现过生的术士，单凭咒力就可以比肩特级咒术师的天才，简直是素挪最完美的容器。福黑会道，樊老师的潜力真的很恐怖。不嘛？难道说他未来有可能和你一样强？五条悟摇头，不是可能，而是一定。在不计算生的术士的情况下，我尝试过预测和反的战斗，我的结论是，他有百分之一的机会战胜我。啊！在大部分咒术师心中，五条悟这个名字一直代表着两个字：无敌。而公认的无敌之人，居然会说有人可以战胜自己，这
，真的有可能吗？就在这时，女人开眼，眼神清澈透亮，不像是被毒射的状态，是完全消化，还是暂时压制呢？这世界上，那真的存在完全消化素挪力量的人？五条悟，嘴角上扬，烦，是我。下一秒，你忽然见到他消失，又瞬间出现在你面前，手里捏着一颗漆黑色的珠子，按下你的脸，正是咒术。苍，你忽然清醒，瞳孔变白，轮回眼发动，瞬间，五条悟的表情变得呆滞，一直陷入到另一个却是白茫茫迷雾的空间。这是什么地方？我刚才明明还在学校附近的，怎么一眨眼就……刚刚那双眼睛是烦的术士吗？这是在你的领域内？你摇头，这是幻术地道的空间。五条悟问起，味道如何？难吃，就像是往嘴里塞了块橡胶。素挪呢？你伸了个懒腰，用死亡来形容，把它下当，应该说是暂时消失了吧？五条悟赞叹不已，不愧是小凡凡。老实说，就算是有二十个手指的素挪，你也有信心战胜他，对吧？你点头，不是有信心，而是我一定会赢。五条悟兴奋不已，太像了，这股目中无人的自信，不就是年轻时候的我吗？天上天下，唯我独尊，真想打一架试试。你看出了他的想法，就像之前我说的那样，这里是我的主场，所以呢，你耸肩摊手，你想挨揍，我没意见。这边秋后算账，五条悟。微微一笑，皱绿快速涌动，眼罩脱落，如同水晶一般的六眼慢慢转动。可就在他想要施展咒术的瞬间，全身皱里忽然消失不见。他这才明白你说的主场是什么意思。只有你想，这个世界就会如同你希望的那样改变。下一秒，场景变换，五条五被吊在十字架上，你拿着刀站在他面前，画面很熟悉，尤其是他雪白的长发，很容易让你产生错觉。这不是卡卡西咒术分析吗？刚打算让五条悟尝试一下卡卡西的同款套餐，我认输，他连忙投降。现实世界，五条悟重新恢复神采，他下意识就要扯下眼罩，你连忙举手投降。前辈，是你自己要体验的，说好的不许秋后算账。切，好吧。与他商量完后，你同意了跟他回到咒术高专，主动坦白吞掉苏东手指的事情，并且定下计划，把剩下的手指全都吸收，解决这个千年以来咒术界最大的麻烦。你自己走进满是咒术的房间，五条悟则是留在外面，跟高层谈判。这个房间困不住他，他只是给你们面子，配合你们演戏。整个咒术界除了我以外，没人能够稳赢他。保守派的领军人物乐言斯加深不同意，他吃下素挪的全部手指。要是变成比素挪更加棘手的存在，该怎么办呢？五条悟很自信，到时候我会处理。众人都沉默了。如果咒术界出现连五条悟都解决不了的麻烦，那就不必再抱任何奢望。他们成功后，五条悟直接给了你六只素挪手指，一口闷下，一直陷入混沌，瞪大睁眼。就看那素挪高坐于王座上，手指着下巴，神态慵懒，翘着二郎腿。这一次就你一个人吗？你点头，我也很意外。速度缓缓起身，那这次你必死无疑。沙溢像开闸泄洪，形成一股风暴。可你呵呵一笑，双手结印，背后直接出现了庞大的紫色虚影，正是须佐能乎。武装色霸气在第一时间覆盖须佐能乎，又是没见过的术士，你这家伙会的东西还挺多。速度眯着双眼，双手结印，伏魔神龛。虚空中泛起无数银白色丝线，每道都能划破空间，如同暴雨落在虚佐能呼吸在他身体上。战机与武装色霸气碰撞，出现漫天火花。很快，武装色被逐渐消磨殆尽，剩下的战机则被虚佐能呼吸扛下来。咦，居然挡住了！这么多年，他是第一次看见有人正面挡下他的战机，你也感到意外。战机强度比异色的还要强，可以直接击破武装色防御。你操纵虚佐能呼，张弓搭箭，由查克拉汇聚而成的巨大箭矢射向死挪。他再度发动战机，将箭矢磨灭。可下一秒，虚佐能呼动了，山原般庞大。他的身躯凭空出现在他面前，正是飞雷神之术。三头六臂的须佐能呼，手里握着六把查克拉凝聚成的巨剑，疯狂挥砍，速度闪躲。接着双手合十，将领域范围不得缩小，以此为代价，将斩击的威力提升到最高。须佐能呼被连成一片的白光吞噬，彻底没了动静。嘎嘎嘎，你的身体是我的。笑声戛然而止，不好意思打扰你的好心情。不过现在就笑，好像是不是早了点？只见你毫发无损，从漫天硝烟里走出。抱歉啊，刚才我好像忽然觉醒了什么东西。这个是叫圣德术士，还是叫领域来着？双手缓缓解除咒印，大量咒力倾泻而出，构建出一个未知领域。领域展开，四斗回廊，一处社会相连，无限循环的走廊出现。这一方死亡，这个领域才会结束。素挪脸色难看，他能感觉到四斗回廊恐怖的压制力，这代表领域本身对使用者有着非常苛刻的条件。奇怪的。受到这样的压制，伏魔神龛的体积比之前居然还大了一些。斩击威力提升不说，他的咒力也增幅了一倍。奇怪，这小子的领域居然是让敌人变强吗？什么鬼？而下一瞬他就见到了，这是什么？全身雷光大作是雷顿之铠，鼻息里有淡淡的日月星光扫落是远之呼吸，身上包裹着暗红色的暴风色霸气，庞大的须佐能呼自背后浮现。与此同时，身上变成金色，这是六道仙人模式还没完，轮回眼开启，双手一伸，斩不通，风都天阙来。素挪真的慌了，为什么？为什么你的领域会让我变得更强？以此为代价，你到底能获得什么？你呵呵一笑，领域名
死斗灰狼，效果是胜者将会获得败者的一切。还有什么要说的呢？下次见面估计要等好久了。孙悟空的双臂直接爆发出火焰，不再是零零的战局，而是不断汇聚赤红色的火焰，照亮整片空间。空气中弥漫着滚烫的热浪，他脚下尸骨顷刻间化无灰烬，形成一片火海。咒术开，你双手持剑，原之呼吸，二之行，日月磨盘，融合成巨大的轮盘，挡住赤色的火焰，将其消磨。这家伙的术士怎么比我还多？这样下去可能会输，不行，得肉搏。众人消失，出现在你身后，发起突袭，一拳到向心脏位置，哐当，风都与天阙挡住攻击，风都寒气逼人，漆黑的剑身上。渗出幽蓝色的古怪液体，是黄泉。苏诺接触到的一瞬间，一股惊人寒意就横冲直撞，就灌进了他的身体，而他的咒力也开始以惊人的速度消失。震惊望向你，这把剑可以说是所有组都的克星，连咒术师都会受到克制。你这家伙的愿望，该不会是毁了整个咒术界吧？谁知道呢？苏诺大笑，直到在你面前，所有抵抗都是徒劳。于是苏诺生平第二次主动接受死亡。